Некоторые люди настолько привыкли страдать, что для того, чтобы избавиться от страданий, им поможет только палка. Привет, дорогой друг! Это опять передача «Утренняя раскачка». Палка нам сегодня обязательно пригодится. Сегодня я поделюсь с тобой одной техникой, которую, применяя в течение пяти минут в день, ты сможешь избавиться от любого неприятного переживания, от любого неприятного ощущения, от любого страха. Если, допустим, тебя покусала собака, и с тех пор ты боишься собак, это техника для тебя. Если ты боишься летать на самолете, это техника для тебя. Если ты боишься общаться с людьми, это техника для тебя. Если у тебя есть какие-то неприятные воспоминания, может быть, кто-то на тебя накричал, то эта техника тоже для тебя. Итак, переходим к выполнению техники. Техника очень простая. В психологии ее называют ДПДГ – десенсибилизация и переработка с помощью движений глаз, либо по-английски EMDR. Что нужно сделать для того, чтобы применить эту технику? На самом деле эта техника считается терапевтической и считается, что э, сделать ее самостоятельно достаточно сложно. Но я тебе подскажу и расскажу в этом видео, как ты сможешь делать ее самостоятельно. Что для этого тебе нужно? Тебе нужно вспомнить то переживание, от которого ты хочешь избавиться. Мы сейчас будем делать зачистку переживаний. То есть мы будем не стирать твое переживание, а мы будем стирать твои воспоминания об этом переживании, то есть твое, затирать твое отношение к этому событию. Давай на примере. Вот меня когда-то в детстве покусала собака. Что мне нужно сделать? Кстати, напиши в комментариях, с каким переживанием ты работаешь. Тебе нужно вспомнить это переживание. Ну, ты знаешь, что тебе неприятно. Либо, может, ты волнуешься при общении с людьми. Может быть, ты волнуешься при общении с каким-то определенным человеком. Суть не в этом. У каждого здесь что-то свое. И что нужно делать дальше? Дальше тебе нужны будут твои глаза. Твои глаза – это величайшая возможность и самый короткий путь до твоего мозга. Все мы знаем, что у нас есть глазодвигательные стратегии. При воспоминании визуальном наши глаза, как правило, поднимаются вверх. При аудиальном они двигают, двигаются так, между ушами. Да? При испытывании каких-то ощущений глазки падают вниз. И это очень важно. Но ты можешь сейчас ничего не запоминать по этому поводу. Что нужно делать? Суть техники заключается в том, что тебе нужно одновременно вспоминать и думать о том событии, которое тебя беспокоит, о своей, ну, условно скажем, травме, да, и одновременно тебе нужно двигать глазами в разные стороны. Какие могут быть движения глаз? Именно здесь нам понадобится эта палка. Движения глаз могут быть по окружности, движения глаз могут быть вот так параллельно. На самом деле движения глаз могут быть абсолютно любые. Движения глаз могут быть вертикальные. Движения глаз могут быть даже по зигзагу. Движения глаз могут быть восьмеркой. То есть абсолютно любые движения глаз, никто не знает, какие именно движения глаз подходят конкретному человеку. И что нужно делать? Я здесь, в этом видео, сейчас прикреплю фотографию того, что я вижу за камерой, да, и э, маркером нарисую на этой фотографии, как я вожу своими глазами. Допустим, меня покусала собака. Я помню, что меня покусала собака. Выкинем уже эту палку, она нам уже не понадобится. И мне нужно вспоминать, как это событие со мной происходило. Но одновременно с этим воспоминанием я буду своими глазами рисовать разные фигуры. На фотографии, которая прикреплена будет к этому видео, ты будешь видеть. То есть ты будешь видеть мой внутренний экран, условно говоря. И вот, я представляю, как меня кусала собака в детстве. И начинаю, отмечаю четыре точки на своем внутреннем экране. Там, 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 там. И начинаю водить глазами, одновременно вспоминая, как меня укусила собака. Можно в эту сторону, можно в эту сторону. Можно в эту, можно в эту. Одновременно, пусть тебе не мешает мой голос, ты делай, пожалуйста, это все дело в тишине. И твоя задача – вводить глазами, насколько можно широко, и одновременно думать об этом событии. Либо еще другой ключ, вот представлю. Крайнюю правую точку беру, крайнюю левую точку беру. И вспоминаю, одновременно думаю. Ты будешь сталкиваться 
с вот какой проблемой, что когда ты будешь двигать широко глазами, тебе будет тяжело удерживать в своем сознании воспоминания это. Но здесь есть и весь фокус этой техники. Да? То есть движения могут быть... Вот сейчас попробую нарисовать круг. Самое главное, в течение пяти минут в день одновременно думаешь о своей проблеме, о, своей, о своем переживании, о своем травмирующем опыте и одновременно вводишь глазами, одновременно вводишь глазами. Если ты будешь делать это упражнение в течение пяти минут каждый день, ну, тут очень важно сначала немного натренироваться. Первые пять минут, когда ты поделаешь, это могут быть круги, это могут быть также и треугольники. Главное, чтобы в этот момент твои глаза не стояли на месте. Главное, чтобы они могут быть вот такие вообще просто диагональные движения. С этой стороны в эту, или с этой в эту, с этой в эту. То есть ты делаешь движение своими глазками, глазенками, глазюками. И одновременно представляешь, я много раз уже за это видео повторил, что одновременно нужно делать. Вот поверьте мне, если ты научишься делать, ты любое свое неприятное переживание будешь перерабатывать не хуже, чем любой психолог. И тебе не придется платить деньги таким людям, как я, чтобы они тебе помогли переработать какой-то травмирующий опыт. Эта техника уже зарекомендовала себя очень давно, придумала ее Фрэнсин Шапиро. И эта техника ей помогла избавиться от панических атак. У нее были панические атаки после операции. И когда она лежала на восстановлении, она, она была прооперирована, у нее уже шло выздоровление, уже все было хорошо. Но вот психика, да, она не справлялась. Ей все время казалось, что она умрет, что она будет болеть еще сильнее и так далее, и так далее. И она обратила внимание, что когда она гуляет по парку и наблюдает за падающими листиками и сопровождает их глазами, то она себя чувствует намного лучше. После того, как она заметила этот феномен, она э, разработала эту концепцию, и ей многие психологи сейчас в том числе пользуются, и она очень хорошо работает. Два простых шага. Тебе нужно вспоминать о переживании и одновременно двигать глазами. Чем шире ты можешь двигать, тем лучше. Чем разнообразнее у тебя будет движение, сначала можешь сделать, там, я не знаю, сегодня вводишь глазами только по квадрату и одновременно думаешь об этой ситуации. Завтра -то только по большому кругу. Да? Я на фотографии покажу то, что у меня за камерой и как я вожу своими глазами вот в этом пространстве, в котором я сейчас нахожусь. Я надеюсь, что у тебя тоже получится. Когда ты переработаешь свою травму, вернись, пожалуйста, к этому видео, напиши в комментариях, что у тебя получилось. Даже если ты еще не начал работу, напиши обязательно комментарий. Это была передача «Утренняя раскачка». С тобой был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Успехов тебе. Пока-пока.